Amen. Good song. Amen. All right. Shall we all stand, please? That's a good song. Uh, Tama-tama ho yan sa mensahe. Dadaling ko po ngayong umaga. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa, sa aklat po ng Roma. Romans chapter 6. We'll begin reading from verse number 6 down to verse number 11. Romans chapter 6. Verse number 6. Namaya, babalik po tayo sa ilang mga talata, mga kapatid. No? Alright. Are you with me now? Verse number 6. Now, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Wow. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died, he died unto sin once. But in that he liveth, he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now I'm going to talk to you this morning on the subject from the cross to the cemetery and to the family. From the cross to the cemetery and to the family. Alright, tayo po yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita niyo maahayag ngayon. At kayo po, Panginoon, ang sentro ng aming pag-uusap. At lahat ng mga aming uh, tinatangkilik ngayon, lahat na aming ini-enjoy ngayon, ay galing po lahat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong ginawa sa aming buhay. Thank you for saving us. Kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi pa ho gaano maliwanag ang kaligtasan, Panginoon, dalangin ko po na iligtas niyo po at bigyan niyo po ng katiyakan ng kalangitan bago po kami maghiwahiwalay sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Is everybody ready now? Ang atin pong pag-uusapan po ngayon, this is a uh, passage or this are passages, mga patid, na palagi po natin ginagamit, especially on soul winning. And uh, alam nyo, pagka pinag-usapan natin yung kaligtasan, hindi lamang huya nagtatapos doon sa, uh, sa pagtanggap natin sa Panginoong Gusto Kristo, bilang sarili natin tagapagligtas kundi lubos natin maunawaan ang kaligtasan as we study what the Lord on what the Lord has done for us so in this passages mga kapatid alam nyo ang issue po rito ni, ni, uh, ni, ni Paul para sa mga taga Roma alam na mga taga Roma na I mean, Kristiyano mga taga-Roma na ang Panginoon ay napaka-graceful niya. Napaka-yaman sa biyaya, mga kapatid. In fact, ang kanila pong paniniwala na kung nasaan ang kasalanan, sumasaga na rin ang biyaya. And that's very true because they, 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 uh, ang, ang problema lamang po, nagkaroon sila ng misconception. Maling pagtanggap, maling pagkaunawa sa sinabi ni Paul about Grace, tungkol sa biyaya. Sapagkat kung iisipin nga naman natin mga kapatid, ang ating pinanggalingan, ang ating kalagayan bilang isang Kristiyano, hindi natin akalain na magka- makakarating tayo sa kalagayan natin ngayon. As I go back to where I was and who I am before, 
Think about this. Isipin natin bawat isa atin. Ngayon may kita kagabi sinabi ko nga rito kasi I I I was blessed by the testimonies of the fathers here yesterday. You see, napaganda ho yung mga patutuo po nila. Hindi mo akalain na mga mga lalaking ito ay magkakaganito po ang buhay po nila. And so as tayo rin po ngayon mga kapatid. I mean, think about itong tatlo kong kasama dito sa taas mga kapatid, hindi to pinanganak na banal. Hindi to pinanganak na walang kasalanan kapatid. Hindi to pinanganak na matino hanggang ngayon nga eh. Ah, I mean, ah, hindi ho to pinanganak na talagang Uh, maka-Diyos at hawak at talaga no dumaan din po ito sa apilitan bago ho naligtas bago ho nakarating sa church mga kapatid dumaan ho na pagkahirap-hirap ang sino mang dala sa kalala rito and you can testify some of you who are sitting in this auditorium this morning you can tell how you come to this church how I mean how God changed your life kaya ang iniisip ng iba pagka nakarating ka rito alam mo banal yan ayun ganito Iba na ang nasa isip, para bang kahit pitikin tayo sa tainga, hindi tayo gaganti. Kahit murayin tayo. Eh, you know, in fact, the Bible is teaching us, the Lord Jesus Christ is teaching us that way, na hindi tayo gaganti ng masama sa masama. But, but you know, sometimes, in Jesus' name, nananapak din po tayo. But anyways, uh, now, ang ibig ko sabihin mga kapatid, maraming nag-aakala na ang mga nakaupo rito ay sa pool na tayo po ay matitino noong araw. You see, now, kapag inisip po natin kung sino tayo noong araw, at hindi lamang po lalaki, kayo rin mga babae. You see, kung paano nyo sundukin ang mga asawa ninyo, nauunawaan ko. You see, kung paano nyo batukan, kung paano kayo matigas sa iyong asawa. Listen, hindi mo akalain na ngayon ay magiging submissive kayo sa inyong mga asawa. Listen, it is because the grace or by the grace of God. And then the, the Apostle Paul said, uh, 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 sinabi ni, ni Apostle Pablo Mautet, na kung saan sumasagana ang kasalanan, ay doon din sumasagana ang biyaya ng Panginoon. But we have to understand na ang sabi ni Paul, mga kapatid, na shall we continue in sin that grace may abound? You see that? Kasi nagkaroon na po sila ng misconception. Maling pagtanggap, maling pag-aari, maling pagkaunawa sa, sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, para makita natin ang biyaya ng Diyos, ay lagi tayong magkasala. Alam niyo, dyan po tayo binibintangan mga patid, sapat naniniwala tayo na once you are saved, you are saved forever. Now, that's the Bible mga patid. Sapat hindi na ho pwedeng bawiin ng Diyos ang kaligtasan. Minsan lamang tayong ililigtas ng Diyos. Kaya kung ligtas tayo mga kapatid, ay ligtas tayo magpakailan-kailan pa man. Pero ang kaligtasan ay hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ni Paul, Shall we continue in a sin that grace may abound? God forbid! Hindi po yun ang ibig sabihin ni Paul. And so, pinaliwanag in stress po ito ng mabuti ni Paul upang maunawaan po natin ng mabuti sapagkat, you know, napakaraming mga Kristiyano, sabi ko nga, na pangalanan po tayong Kristiyano pero ang trabaho natin ay hindi pang Kristiyano. Pumapasok tayo sa simbahan pero pag nasa labas na tayo, parang hindi tayo nakatikim ng simbahan. Nagbabasa tayo ng Biblia pero pagka tayo nasa labas at inatake tayo ng temptation, mga patid, parang wala tayong alam sa Bible. Na think about, sabi ko nga po sa inyo, eh, kung saan pa nananagana ang aking pagtuturo at pagpipigil sa mga kabataan kung paano sila mag-aasawa ng maayos, doon pa naman mga kapatid, sumemplang ang ilan sa mga kabataan. Sila, nakakita na po ba kayo ng taong gutom sa gitna ng kabusugan o sa dami ng pagkain? Nakakatawa mga kapatid, but it's happening. It's happening. You see? Now, so in this case, if you want to bully Paul, and you have to understand, we have to understand three things this morning. Number one is our identity, which is first of all the primary truth. The second thing is our positional reality, and the the third one is the practical view. All right. Now, bawat po ito, bawat isa po dito ay may corresponding na trabaho po natin. The primary truth is our identity and the positional reality 
is is our locality and then the practical mga kapatid is our responsibility you see iisa-isahin ko po ito mga kapatid para maunawaan po natin kasi pag hindi nyo po naunawaan gaano at tinanggap ng mabuti yung primary truth you will never experience the positional reality you have to understand first the primary truth now what is the primary truth now, dito po sa binasa natin in verse number 6, the Bible says, Knowing this, that our old man is crucified with him. <coughs> the him is Christ. Okay? Now, let, 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 me, let me illustrate. Ali, ali ka rito. Okay, ikaw. Yeah. And, uh, pwede po ba ako makahiram ng isa? Um, uh, Mm, ikaw na lang, ikaw na lang, halika yeah. Now, ipalagay nyo po Ang dalawang ito ay isang tao Isang tao Because Ang tao ay binubuo Ng dalawang being The physical being And the spiritual being Now, let's go to the Bible And use the, this one man in, in our illustration My illustration this morning now, here is the body, and here is the old man. The old man is the man itself. Yan mismo yung tao, kapatid. At siya mismo ang nasa loob ng katawan. Now, ang sabi po ng Biblia, Knowing this, that our old man is crucified with Christ. Okay? Now let me let me let me show one. I, I need another man, uh, another one. Para sa illustration. Sino pang guapo rito? Ah, uh, sabi ko guapo eh. Uh, ikaw na lang RJ. Ikaw pina ka guapo rito eh. Kasi gusto na rin to magtanan eh. Uh, now listen. Bago siya magtahanan, ipapako ko muna sa krus. Okay? Now, sabi ng Biblia, in this illustration, siya po si Christ. Siya po yung Him dyan. Okay? Now, sabi ng Biblia, knowing this, that our old man is crucified with Him. Alright? Now, Jesus went to the cross. Okay? Siya po yung napako sa cross. Pero bakit po siya napako sa cross? Ang sabi ng Biblia, He came to save that which was lost. He came to save the sinner. And we are the sinners, kapatid. Tayo po yung makasalanan at ang Panginoong Heso Kristo ay naparito upang iligtas po tayo. Now, paano niya po ginawa ito? Now, listen to me now. Ito yung tao, mga kapatid, unawain natin mabuti. Ano ho? This is what I call the primary truth. Pag hindi nyo po naunawaan ito, hindi nyo may experience ang pamumuhay ng positional na, na kay Kristo. Alright? Now, explain ko po yan sa inyo mamaya. Now, sabi ng Biblia, eto po yung tao, nung napako si Kristo, napako si Kristo, kalakip tayo. Nandudoon din po yung old man. Alright? What is the old man? That is the old you. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na uh, para po sa mga ngayon lamang po nakapasok sa simbahan na katulad na ito, nais ko po sabihin sa inyo na meron tayong dalawang nature. Sinful nature and the believer's nature which is the same one. Okay? Now, ano po yung sinful nature natin? Yan po yung minana natin mula pa kay Adan. As by one man sin entered into the world so death passed upon all men for all have Send. Okay? So, ito po yung old man. Yan po yung, yan po yung bunga ni Adan, mga kapatid. Mula kay Adan, lahat ng tao, mga kapatid, nanggaling sa kanya. At lahat na nanggaling sa kanya ay naging makasalanan. Kaya nga po, ang tao ay hindi na kinakailangan turuan magkasala sapagat ang tao ay likas na makasalanan. Okay? Hindi po yan naghahanap ng kabutihan. Hindi rin po yan naghahanap ng Diyos. There is none that seeketh God. No, not one. There is unrighteous. No, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. So, may kita po natin na yung yan po tinatawag na old man na nung napako ang Panginoon sa Kristo, kasama po siya. Alright? The old man, as sabi ng Biblia po rito, was crucified with him. Okay? Now, 
Ang sabi ng Biblia, meron pong patuloy na ginawa, gina, um, um, may purpose ang Biblia, bakit po ginagawa po yun mga patid? Now, ang sabi ng Biblia, maliwanag, na the old man was crucified, that the body of sin, this is the body of sin. Now, understand carefully that the body is not sinful. Hindi ho makasalanan ang katawan. Ang katawan ho, kapatid, ay tinawag na katawan ng kasalanan. In other words, katawan na kontrolado ng kasalanan, at sapagkat katawan na kontrolado ng kasalanan, katawan na ginagamit ng kasalanan. Maliwanag po. Now, if you can turn in, uh, uh, fast to the book of James, James chapter 1 in verse number 14. Okay? Ang sabi po ng Biblia, but every man is what? Tempted. When he is drawn away of his own lust. When he is drawn away in his own lust and enticed. You see, now nagkakaroon na po ng physical contact. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. You see that? When lust, yung nasa isip, you see, ay, 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 uh, uh, na, na, na conceive, tinanggap na ho. Ibig sabihin, dandi dito na sa katawan, then makikita nyo na po yung kasalanan. Hindi ho natin makikita ang kasalanan hanggat hindi ho natin nakikita sa katawan. Kapag ka ang taong nagsinungaling, hindi nyo makikita. Hindi nyo makikita. So sa madaling sabi ho, ginagamit ho ang katawan ng kasalanan. Think about this. Okay? This body of sin, it means controlled by sin, at ginagamit ng kasalanan ang katawan para ma-accomplish niya ang kanyang purpose sa ibabaw ng lupang ito. You see? Now, pwedeng gamitin ng kasalanan yung kanyang kamay. At pagka ginamit na kontrol ng kasalanan yung kanyang kamay, kaya ho nagnanakaw. See that? Kapag ka ginamit ng kasalanan yung kanyang paa, ay yung paang yan ay magmumove yan kapatid in rebellion against God. You see? Pagka ginamit niya ang kanyang puso, ang kanyang lahat ng, na nandiyan sa kanyang katawan kapatid, makikita niyo po, hindi niyo papakinabangan ng katawan. And so you see, makikita niyo po na ang katawan ay laging ginagamit po ng kasalanan. You see that? But saan po nang gagaling at na-full-form ang kasalanan? See that? Maliwanag sa book of James na binasa po natin mga kapatid. It's all nang gagaling po sa tao. Hindi sa katawan. Alright? So, bakit po nangyari po yun? Because of the old sinful man. Okay? Now, ang ginawa ng Panginoong sa Kristo, dinala niya sa cross ang old sinful man. Sapagkat kung nasa cross po, yung old sinful man, the body is useless. Oh, you didn't get that? Okay? Maliwanag kung sabi ng Biblia, the Lord crucified the old man that the body of sin might be destroyed. Ibig sabihin, no, renderless, wala hong pakinabang. Kasi po ito gumagalaw ayon sa dikta ng old sinful man. Okay? Kung mawawala ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, para ang katawang ito po ay hindi na ho magkasala, ay dinala niya ang old sinful man, inilayo niya sa kanyang katawan. Ipinako kasama ni Kristo. Imagine that. Come on. Na, 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 are you following me? So, maliwala. You, you, you look at your Bible, mga kapatid, at makikita niyo po yan doon sa Romans. Romans chapter 6. Okay? Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Must be dis might, might be destroyed. That henceforth, we should not serve sin. See that? So, using, sin is using 
his mind, using his body, his head, his nose, his eyes, his feet, and everything, and his, every part of his body, ay ginagamit mo ng kasalanan. Pero nasaan at sino nagdadala ng kasalanan? Yung old sinful man. Kaya kinuha ng Panginoon, dinala sa cross. Upang ang kasalanan, ay, ay upang ang katawan na ginagamit ng kasalanan, ay wala ng function. Is that, is that clear? Maliwanag ko itong pinag-uusapan natin, mga patid. Inuulit ko po, kung wala yung makasalanan na tao sa katawan, walang tao, walang katawan na magkakasala. Amen? Sapagkat ang kasalanan ay hindi po kasalanan at hindi nyo makikita ang kasalanan hanggat hindi po ito wala po siyang ground na tinitirhan. Nakuha niyo po. Wala, hindi po mangyayari yan. But since Jesus was crucified, nilagay niya po ang taong ito. At nilagay niya, sinama niya ang tao doon sa cross upang ang katawan na ito ay maging powerless. Na wala na po siya ngayong power. Bakit? Wala na po yung tao. The old sinful man. Alright? I hope you're following me. Amen? Amen? Now, so that is the primary truth. And that primary truth, mga kapatid, became our identification. Okay? Ano po yun? That we are crucified with Him. Remember Galatians chapter 2 verse number 20? Ano sabi ni Paul, kapatid? I am, come on now, say it, crucified with, nevertheless, I live. Yet not I, but what? Christ liveth in me. So my identification now, when, I, when, when Jesus was crucified and he brought me there, the Bible says I'm crucified with him. So my identification is with the Lord Jesus Christ. Alright? That's the time. Nasabi po natin, I am crucified, sabi ni Paul. Therefore, he was identified with Christ. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po dyan nagtatapos. Hindi po dyan nagtatapos. Ang sabi po ng Biblia, back to verse number 4. Verse number 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death, into his death okay therefore we are what buried with him by baptism into death that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in unity of life now physically and basically ang Panginoong sa Kristo po ay dinala sa libingan yung kanyang katawan pero hindi po nawala o hindi po Nagtagal doon sa libingan. Sa kanyang pangako, sa loob ng tatlong araw, on the third day, ay muli po siyang babangon. Amen. Yung katawan na yun, bakit po? Sapagkat yun po ay sinama niya rin yung ating physical na ginagamit ng kasalanan. You understand that? So dinala rin po ito sa libingan. Think about that. Yung tao na nagkukontrol sa kasalanan, sa katawan, ay pinako sa cross. Hindi lamang po yan. Yung katawan din ay sinama rin ng Panginoon nung ang Panginoon sa Kristo ay dinala sa libingan. Now you understand that? Now listen, it's this, this is the whole being kapatid. But listen to me now, hindi ho nagtagal doon ang Panginoon sa Kristo. The Bible says we will raise with the Lord Jesus Christ on the third day. Now, now, listen. Uh, uh, gusto ko pong makita nyo na ito po, mga kapatid, ang tinatawag nating positional reality. Because we are in Christ, anumang nangyari kay Kristo, ay nangyari sa atin. Pusi, hindi po ako ang nagkiklaim. Si Kristo po ang nagkiklaim. Ano po ang ginagawa po natin ngayon? Naniniwala lang tayo sa sinasabi ng Panginoong sa Kristo sapagat siya ang ating tagapagligtas. The Bible is very clear. When, 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 when the, uh, uh, Paul said, Therefore we are buried with Him by baptism. Amen. Kaya nga po, yung binabautismuhan ay yun po ang isinasalarawan po natin. Isinasalarawan yung pagkamatay at pagkalibing 
so everything in us became new therefore if any man be in Christ he is a what new creature all things are what pass away behold all things became what new so makikita po natin positionally we are in Christ that is reality mga kapatid and not only that that is what we call God gave us a new locality now let me let me let me unpack it to you let me illustrate it to you mga kapatid okay it means God gave us when we got saved God gave us a new identification not only that God gave us also another address or he changed our address or he changed our locality yung ating lugar now let me illustrate kapag ka ikaw ay nag pumunta ng Amerika at magpapalit ka ng citizenship lahat ng iyong birthright at wala ng kabuluhan wala na hindi mo na mai-enjoy yung iyong birthright bakit? Nagbago ka na ng citizenship. You see? Katulad po nung uh, pumunta ng Amerika, ang pangalan niya ay si Roberto Controlado. Nung nagbago siya ng pangalan, ginawa niya po medyo tate ng konte, Americanize. Ano, kayong, ano na ngayon ang pangalan niya? Birth Control. Ah, uh, Tapos, yung, kanya, yung isa naman, ang pangalan niya ay si Guryong Talahib. Nagpapalit, nagpa-Americanize. Ano na naging pangalan niya? George Bush. But, what I'm tra trying to tell you, brethren, is lahat ng iyong birthright ay mawawala na ng halaga. Bakit? Sapagkat nagpalit ka na ng citizenship. Nagpalit ka na at nagkaroon ka na ng bagong lugar. And then later on, pag-uusapan natin ang another na bago sa kanya. But in this case, mga patid, let's go to the Bible. Book of Romans. In verse number 7, in-stress pa ho ito ni Apostle Pablo. Verse number 7. For he that is dead is what? Freed from sin. See that? Now, ano po ang nangyari pa kapatid? Yung kamatayan, yung pagkamatay ay napakahalaga sapagkat yung, da, yung kamatayan ang dahilan ng pag-abolish ng lahat ng ating pagkakautang. May bayaran po tayo for the wages of sin is what? Death. But in this case, the Bible said, he that is dead is freed from sin. Now think about that. So death canceled all debts. Did you get that? Death canceled all debts. Wala na uta yung babayaran kasi basically, andiyan po si attorney, kapag ang isang tao may utang at hindi na siya makabayad para hindi na siya mag-alala sa kanyang babayaran, magpakamatay na lang siya. Tip ko po yan sa lahat ng mga nagkakautang. Wala na kayong aalalahan ng babayaran pa pagka kayo namatay. See that? Kaya nga kung ang utang ninyo ay milyon-milyonis na, alam nyo na ang gagawin ninyo. Mag-change the status na lang kayo. Alright? But, 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 but listen to me now. That's reality mga kapatid. That is positionally, tayo po kapatid ay na kay Kristo at kasama tayong namatay at inilibing ng Panginoong si Kristo. Doon lahat nagtapos ang bayaran natin, bayaran ng old sinful nature. Amen! Bless God! Ang pagkakautang ko na dapat kong bayaran, natapos ito nung ang Panginoong si Kristo ay namatay at inilibing. Nung ibinangon na ako kapatid, wala na akong iisipin babayaran pa. Because what I am enjoying right now is not the old sinful life, but the new life. Hallelujah. Amen. Now think about this. Ko ang Panginoong si Kristo hindi namatay. Nasabi niya, ay di ako nalang mamatay pa, pastor. Now listen to me now. 
hindi nagtapos sa kamatayan. Paano mo may enjoy ang new life kung hindi si Kristo muling bumangon? Yes, Amen. <laughs> Napakaraming bagay sa buhay natin dapat nating unawain sa pagiging kristyano natin na namimiss natin kapatid at kaya wala tayong sigaw sa buhay natin bilang isang kristyano kasi hindi natin naunawaan ng mabuti ang primary truth. That's why we are not experiencing our, pro 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 uh, our, our, our uh, positional reality. I mean the real life positionally. Ano po yun? Yung buhay natin kay Kristo. Ngayon, Ang sabi ng Biblia po, For he that is dead is dead. For he that is dead is freed from sin. Freed from sin. What's that? Freed from the power of sin. Bakit po? Tingnan niyo po mabuti ha. Ipinako sa cross, napunta sa libingan, muling nabuhay. And then, and, and, and nung siya Panginoong sa Kristo ay nabuhay. Verse number 4. We are burdened to Him by baptism into death that like us, Christ. Like us, Christ. The reduplication, kapatid. Like us, Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Then even so, we should, we also should walk in newness of life. Okay? Nang Panginoong sa Kristo po ay muling nabuhay, kapatid. Alright? Everything here is new. Our identification is with the Lord Jesus Christ. Nung ang Panginoong sa Kristo ay nabuhay na maguli, hindi ho siya tumagal. Iniwanan niya yung old dead old man na namatay at nung bumangon ay iba na siya you understand that? to walk ibig sabihin to live in the newness of life so what is that brethren? what is that? what is that newness of life? now the bible says in verse number 8 look at verse number 8 now if we be dead with Christ we Believe that we shall also what? Live with Him. Amen. Kung tayo po ay namatay na kalakip ni Kristo, ngayon si Kristo ay muling nabuhay, ay tayo rin po ay muling mabubuhay. Amen. Now think about that. Kaya nga po, mga kapatid, hindi tumagal ang Panginoon sa Kristo. Nung siya ay namatay, hindi po siya na tumagal sa libingan, kapatid. Nung sinabi niya, sikat nung buhay, ako ay muling mabubuhay, nabuhay siya maguli. Sino ho sa mga nagki-claim na sila ay tagapagligtas, sila ay propeta na namatay at muling nabuhay? Yung mga founder ng mga iba't ibang grupo ng pamanampalataya, ngayon yung iba ay pinuproklama nilang santo, pero hindi naman muling nabuhay. Isa lamang ho ang namatay at inilibing at muling nabuhay. Walang iba kundi ang persona ng Panginoong Sokristo na nagsasabi, noong ako'y namatay, kalakip kayong namatay. Noong ako'y pinako sa cross, kalakip kayo doon sa cross. Pero noong ako'y muling nabuhay, kalakip kayong muling nabuhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen! This is the practical view now. Ano po yun? Verse number 8. Now, if we dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Now, what if we live with Him? Don't miss this. Here's the issue. So, God gave us, I have given you the primary truth and the positional reality. Now, the practical view, which is also our responsibility. Kung itutuloy-tuloy niyo po yan, God gave us a new identification a new identity and then new locality and lastly a new responsibility new responsibility now ano po ang sabi ng biblia verse number nine knowing that christ being raised from the dead died no more amen hindi na po siya muling babalik Ibig sabihin, sa new man, wala nang papatayin. Wala nang mamamatay. 
All right? Now, because, sabi ng Biblia, death hath no more dominion over him. Kasi po, kung yung old man na, 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 na nagdidictate po sa body, at yung body ay muling magiging body of sin, again, magiging slave of sin ulit tayo. Pero ang sabi ni Paul, no, we are no longer a slave of sin because we have been raised with God, with the Lord Jesus Christ. Hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan sapagkat tayong lahat ay nabuhay na kalakip ni Kristo. Ipinako ka na, na kalakip ni Kristo, iniliping na kalakip ni Kristo, at muling nabuhay na kalakip ni Kristo. Alright? Therefore, sabi niya, kaya nangyari yan, upang hindi na tayo ma-overpowered ng kasalanan. Verse number 10. For in that he died, he died unto sin once. See that? He died unto sin once. But in that he liveth, he liveth unto God. Because we died to sin once, now we are living unto God. See that? Now, ano ho ang kahalagahan nito mga patid? Ang gusto ko maunawaan niyo po dito, sabihin niyo po sa akin, kung anong klase yung buhay ngayon, kung tayo'y nabuhay na maguli. Tingin niyo po ha? Nung siya'y nabuhay na maguli, ang Panginoong sa Kristo, nabuhay siya maguli, kalakit po tayo. Okay? Kaya nga po, pag binabautismuhan, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, inilubog kalakip ng kay Kristong pagkalibing at ibinangon upang lumakad sa panibagong buhay. Now, nung ikay ibinangon, ibinangon kalakip ni Kristo para lumakad sa panibagong buhay, sabihin mo sa akin ngayon kung anong klaseng buhay meron ka na ngayon. Bagong buhay. Hindi ho bagong taon. Bagong buhay. Buhay na hindi po itinayo ayon sa pundasyon ng mundo, kundi ayon sa pundasyon ng Panginoong Iso Kristo. A life that is not built upon the foundation of the world, but of the Lord. A life that is not built upon the foundation of pleasures of course, but of the treasure of the cross. A life that is not built upon the foundation of uh, emotional or emotion and option, but intellect and passion. Amen. Hindi po tayo namumuhay ngayon ayon sa emosyon, ayon sa ating nararamdaman, kundi ayon sa ating nalalaman. Amen. Ano po ang laman ng ating kaalaman na tayo inapako kalakip kay Kristo at inilibing kalakip kay Kristo at ibinako na kalakap ni Kristo upang lumakad at mamuhay sa bagong buhay. Amen. Are you getting the point? Amen. Now, sabihin niyo po sa akin ngayon, Kung gaano kaganda ang magkaroon ng isang head of the family na may bagong buhay. Ha? Ito po yung pundasyon na kailangan po ng ating mga kabataan ngayon. Pundasyon na hindi po ayon sa emosyon. At ayon sa option. Kasi ang emotion nagsasabi sa atin lang, bibigay lagi sa atin ng option. Depende, depende sa nararamdaman natin. Depende sa, sa pagpagtayo ng balahibo. You see that? Hindi ayon sa kalaman. Listen, ang isang Kristiyano mga kapatid, na namuha na matay kalakip ni Kristo at muling nabuhay na kalakip ni Kristo, namumuhay ka na ngayon ayon sa pagkakilala mo sa Panginoong Iso Kristo. Hindi ayon sa nararamdaman mo. Sapagkat kung ayon sa nararamdaman mo, lagi kang magkakaroon ng option. Lagi kang magsasabi, depende yan. Eh siguro naman, eh ganito naman yan. Kaya napakaraming mga kabataan ang napapahamak na bubuhay sa emosyon. Na merong option. Maraming mga magulang sa ngayon ay hindi nagiging responsible dahilan sa kayo na mamuhay ayon sa emosyon at hindi sa, hindi sa intellect, hindi sa iyong nalalaman. Tanggalin niyo po ang iyong pakiramdam. Pumunta kayo sa pagkaalam. And that's the reason why you are here on Sunday morning and Sunday evening and Wednesday night because we're trying to fill your mind Amen. with the things and knowledge and wisdom of God. 
Kasi kung wala po tayong alam tungkol kay Kristo, paano natin pupurihan ng Panginoon? Lahat ng gagawin po natin ay hiwalay sa gawain ng Panginoon sa Kristo. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat may bandang, may, may bahagi ng buhay ko na ako po'y napalayo sa Panginoon. Pero dahilan sa aking nalalaman, nung nakita ko po na mali itong aking ginagawa, kasi lumaki po ako sa Sunday School, tinuro ko po sa inyo kanina yun, lumaki po ako, pero nung umapak na ako ng high school, napunta na po ako sa kamunduhan. Hanggang college, napunta na po ako sa kamunduhan. Pero mga kapatid, sa tuwing ako'y nagkakasala, naiisip ko ang lahat ng nasa aking isipan. Na alam kong tinanim ng Panginoong Zulu. Train up a child in the way they should go. And when they grow old, they will not depart from, it is true in my life. It is true, kapatid. Naranasan ko po ang mga bagay na ito. That's why I'm trying to tell you, mga kapatid, you should not forget when you sin and you are tempted, you've got to be to you, you've got to go back to the historical fact that you are and you have been crucified with Christ and that you are buried with Him and that you were raised with the Lord Jesus Christ to walk in newness of life. Just go back to the historical fact. And you will once again enjoy the practical living. Because positionally, hindi ka mapapalayo sa Panginoon. No man can pluck them out in my Father's hand. Nagkakamali po tayo mga patid. But if we confess our sins, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But don't forget this. When God gave you a new identity and new locality, God gave you a new responsibility. What is that responsibility? To live with Him. Because if we died with Him, we should also live with Him. Kapatid, hindi po pwede mangyari mga kapatid na tayo namatay kay Kristo at nung nabuhay tayo ay nabuhay tayo mag-isa. Hindi po pwede. Oh, mga kapatid, isipin po natin kapag nararamdaman nyo na gusto nyo mamuhay na mag-isa, oh, Panginoong bayan nyo po, ako ang bahala rito. Oh, you go back to the historical fact that you have been crucified with Christ. Sasabihin mo sarili mo, oh, katawan, nailibing ka na noong araw pa. Oh, sarili ko, old man, naipago ka na sa cross, matagal na. That's why I must live for Him and with Him. Naalala ko si Dr. Thompson, Roy Thompson. Matagal po nating naging tagapagsalita po yan dito bago po siya namatay. Alam niyo po, ang sabi niya, nung pumunta siya doon sa Israel, yung pa sa inyo, nakaratina ng Israel, sabi niya, nung nakita siya, nakita niya yung Calvary, inawit niya yung years I spent in vanity and pride. Inawit niya. Knowing that it was for me, he died at Calvary. And then may lumapit po sa kanyang bata ang sabi niya, Sir, sa tingin ko, parang hindi lang to ang first time mo rito. Parang matagal ka na rin pumunta rito. Sabi niya, Oo, matagal na ako actually napunta rito. Sabi niya, Kailan po kayo unang napunta rito? Ang sabi niya, Back in 2,000 years ago, When the Lord Jesus Christ was crucified on the cross, He was there with me and for me. When He buried, was buried and rose again from the grave, He did it for me. That's why I've been here almost or more than 2,000 years ago. Listen to me now. Hindi pa naman po tayo nakakarating ng Israel. But positionally, nandun po tayo nung ang Panginoong sa Kristo ay pinako sa cross. 
there's a song that says when he was on the cross I was on his mind hallelujah praise the Lord hindi ko pa ho nakita ang holy land hindi ko pa nakita yung 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 libingan ng Panginoong sa Kristo wala ako nung siya ay namatay at inilibing po doon at siya ay napako wala po ako pero nalalaman ko sa aking pagkaalam salita ng Diyos nangyari ang lahat ng yun para sa akin I don't know about you, but listen to me now. The reason why I'm enjoying this life right now, because of him, when he was cross crucified, he put me there also. Salamat sa Panginoon, kapatid. Kung meron man, somebody here can testify na magsasabi niyo, I enjoy this life. Uh, Nag-enjoy ako sa buhay na ito. Walang sigarilyo na magpapatuyo ng aking lalamunan. Walang alak na magbibigay sa akin ng hangover. Walang sukala na po pwede ko pupuntahan na nagtitip. Bless God, hindi na ako matitip ng mga material na bagay na ito because I am contented and satisfied to whom I am identified because I I am identified with Christ and in Christ alone I am happy I am happy oh hallelujah I am happy in Christ alone kapatid hindi ko na kinakailangan magpa-identify pa ako kung sino-sinong sikat na tao sa ibabaw ng lupang ito I don't care in sang araw I know one day I'll be get out from this pulpit. No. Sabi ng marami, Pastor, para kang artista. Sikat na sikat ka. Oh yeah. Pero hindi sa buong pangyayari, sa buong buhay ko ay ganyan po ako. Isang araw mawawala po ako rito. Isang araw wala na yung Pastor Hill. Wala na kayo makikita na yung nag-preach dito ng ganito. But I don't care. But I will be there while we still happy, kapatid. Masaya pa rin ako sa aking kalagayan sapagkat ang aking identification is not the pulpit. It's not the name of the church. But there's only one name that I am raised for. And that is the name of the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya ngayon, imagine this. From identity, He gave you a new identity. And it gave you a new locality. And now, the responsibility. Mga tatay, how about living with him and for him? Nai-imagine nyo ba kung anong klaseng pamilya meron kayo? Nai-imagine nyo ba ngayong umaga kung anong klaseng pamilya meron ang bansang ito na ang head of the family Everything in his life is new. Lahat ng bagay sa buhay niya ay bago kay Kristo. Ang katawan niya hindi nagagamitin ng kasalanan. I mean, may kapangyarihan na to refuse. Para may refuse niya ang kasalanan. May kasalanan, may, may kapangyarihan na siya na yung kamay niya ay hindi na pagamit sa kasalanan. Ang isipan niya ay hindi na paglalaruan ng chablo. Bakit? So every time na darating po yan, kapatid, pwede kayong lumingon sa Calvary. All years I spent in vanity and pride. It won't happen anymore. Because I am enjoying my life in Christ Jesus. Kapatid, hindi pa ho tapos ang temptation. Hindi pa tapos. But don't worry about temptation. Imagine that we are now in Christ Jesus. Yung kamatayan ay wala ng power over us. Because death became the, becomes the entrance of heaven. If we are sick right now, na may mga terminal na sakit po tayo, 
Meron kang, alam mo, yung iba, binilangan ka na ng doktor na ilang taon ka na lamang mamumuhay. At hindi ka man gumaling. Hindi ka nakalaya mula sa karamdaman mong yan. Pero palalayain ka ng kamatayan. Palalayain ka ng kamatayan. Hindi na ho natin katatakutan ng kamatayan. Because the life that we are in right now is a life in Christ Jesus. Kapatid, ngayon, kaya ngayon, wala, wala na hong, I don't know. Pero wala na hong buhay na pwede ko pampuntahan, kapatid, para ma-enjoy ko ang buhay na, na, na katulad nito ngayon, maliban sa buhay kay Kristo Yesus. Isipin niyo po ngayon, kung wala kayo sa loob ng building nito. Isipin niyo po ngayon kung wala kayong hawak na Biblia ngayon. Isipin niyo kung wala kayong kinikilalang simbahan ngayon. Isipin niyo ngayon kung wala kayong isang pamilya, na katulad ng pamilya ng Diyos. This morning, we are in God's presence. United with Christ, led by the Spirit, surrounded by angels, enrolled in heaven, accepted by the Father, and forgiven by the blood. Because of Jesus, we live next door to heaven! How about that kind of life? Kapatid, nai-imagine ko po ngayon kung anong klaseng saya ng pamilya na merong ama at ina at mga bata na lahat ay na kay Kristo. Kaya ho, ganun na lamang po ang ating pagsusumikap sa simbahang ito na iwin po natin ang lahat ng nasa loob ng pamamahay po natin. Bakit? It is always joy. It is always, kapatid, great and blessed to have or to have a new life in Christ Jesus. Wala na ho pang naka, wala, na, wala na tayo pwedeng ipalit pa sa buhay na ito na pwede na po nating sasabihin, oh, kahit na pang matagalan ito, kahit na habang buhay ko, listen, wala, 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 hong, wala hong hindi nagsawa or nag-retire sa pagbabasketball. Halos lahat ng mga basketball players na sikat nung araw, nag-i-enjoy sa kanilang kasikatan, ay nag-retire na po ngayon. Lahat ng mga sikat nung araw ay nagsikat, nag-retire na sa kanilang kasikatan. Sa kanilang mga ini-enjoy lahat na buhay nung araw, karamihan po sa kanila, yung iba sa kanila na doon pa lamang, pero nasa edge na po sila ng pagtatapos. Pero could you imagine, tumanda ka man, gumapang ka man, magkaroon ka man ng hirap, ng, magkaroon ka man ng kahirapan sa paglalakad, kahirapan sa pagkain, pero kung ang buhay mo'y na kay Kristo, lagi kang may pag-asa, at sapagat lagi kang may pag-asa, lagi kang masaya. Don't miss this new life. Bless God. Because we have a new life, we have a new identification, God gave us a new identity and new locality but don't forget the new responsibility shall we all stand please dakilan Diyos salamat po sa inyong salita salamat po sa buhay na ito na aming ini-enjoy ngayon kayo po sa inyo lahat po nang galing po ito our family it's not only me personally enjoying the new life But even our whole family is enjoying the new life. Salamat Panginoon na, na, na nagsimula po ito sa isang miyembro ng pamilya na binago po ninyo. Lahat po ng buong pamilya ay mag enjoy sa bagong buhay. Pagpalain niyo po ang katotohanan ito. Help us always to remember the primary truth for us to enjoy the practical or the positional reality. And that we believe the practical side of this new life, O oh God. Bless your people as they come. Dingin niyo po ang karaingan ng mga anak. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message this morning. Just step out of your seats and come forward. Kneel down, talk to God.
Dahilan Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa salita niyo na nahayag na awa po ito'y patuloy na gumawa po, Panginoon, sa aming buhay. Lagi pong magriring ito sa aming isipan upang maalala po namin lagi na kapag ka kami po ay panahon na kami ay tinitemp Panginoon ng Diablo, we will always go back to the cross where you were cru- once crucified, O God. At ganun din po, lagi po namin iisipin na kayo po o kami ay namatay at inilibing at muling nabuhay na kalakip po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa great truth na pinahayag ni Apostol Pablo. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, na lagi po namin maalala, Panginoon. Because I know, and everybody knows in this auditorium, oh God, that the devil is wise. At hindi po siya titigil, Panginoon, na kami po ay hindi napapahamak. Subalit salamat po na kung itong katotohanan na ito maalala po namin. Kami po lagi, Panginoon, ay magtatagumpay sa aming buhay kristyano at mai-enjoy po namin ang katotohanan na kami ay nasa inyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang salita niyo na hayag sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Thank you. Back to your seats, please. And para po sa aming mga bisita, Meron pong lalapit sa inyo ng mga members ng church nito at uh, uh, meron lamang